హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ నేను మీ కృతిక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ పదిహేను వందలకు పైగా సాంగ్స్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు అండ్ చాలామందికి చాలా హెల్ప్ చేశారు తను మోసపోయారు అండ్ ఇన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చూసాము ప్రతి ఒక్కరు ఆ ఇంటర్వ్యూ చూసిన వాళ్ళందరూ అరే డ్యాన్సర్స్ కష్టాలు ఇలా ఉంటాయా ఇలా జరిగిందా ఒక లైఫ్లో ఒకరికి అనే అంత బాధాకరంగా ఉంటుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది మాస్టర్ లైఫ్ ఒక్కొక్క ఘటన కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ప్రతి ప్రతి ఒక్కరిని కదిలించేలా ఉంటుంది సో ఈరోజు ఆ మాస్టర్ని మీకోసం నేను తీసుకొచ్చాను అది ఇంకెవరో కాదు మన రాకేష్ మాస్టర్ నమస్కారం మాస్టర్ గారు నమస్తే అమ్మ ఎలా ఉన్నారు మాస్టర్ బాగున్నానమ్మా మాస్టర్ ఇప్పుడు ఉన్న డ్యాన్స్ షోలలో జడ్జ్మెంట్ అనేది ఎంత జెన్యున్గా ఉంటుంది మాస్టర్ ఆ లెక్క వస్తే మళ్ళీ శేఖర్ దాంట్లో మళ్ళీ ఇరుక్కుంటాడు కనుక నేను ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు డీ జోడే కదా ఇప్పుడు ఉండేది మాస్టర్ మీరు మాట్లాడండి మీరు చెప్పండి మాస్టర్ అంటే జరిగింది నాకు డీ జోడీలో కూడా నాకు నచ్చలేదు కొన్ని చెప్పాను యశ్వంత్ యశ్వంత్ అదేంటంటే అక్రిబిట్స్ జిమ్నాస్టిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో అక్కడ ఏంటంటే మొన్న శివశంకర్ మాస్టర్ కూడా నాకు బలి చెప్పాడు వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పాడు టాప్ తెలుగులో కూడా చెప్పాడు ఆయన నాకు నచ్చింది మాస్టర్ నన్ను అది ఆయన చెప్పిందే నేను ఇప్పుడు నేనేదో క్రియేట్ చేసి చెప్పట్లేదు శివశంకర్ మాస్టర్ గారు చెప్పింది నాకు బాగా నచ్చింది ఒక పది మంది పది మంది ఎక్కి అక్కడ నుంచి ఒక పిల్లు మొగ్గేసి పైన నుంచి దూకుతానే జడ్జులు అని షాక్ అయ్యి చూడడం జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం కాకుండా వాడు వాడికి ఏమన్నా తల పగిలిందా కాలు ఇరిగిందా అని భయపడి చూడాల్సి వస్తుంది జడ్జెస్ అంటే డాన్స్ అంటే అలానే చేయాలా మాస్టర్ డ్యాన్స్ అంటే దూ దూకడాలు పోకడాలు ఇవేనమ్మా కాదమ్మా మా ఎవడికైనా ఇప్పుడు చేసేవాడికి ఏదన్నా హావభావాలు ఉందా సాత్విక అభినయం అంటే ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనుబొమ్మలు కనురెప్పలు కనుపాపలు ముక్కు పెదెములు పళ్ళు నాలుక బొగ్గలు చెవులు ఈ యొక్క పాటునే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు హావభావం ముఖ హావభావాలు ఎవరికైనా ఇయ్యాడ ఏందో అసలు ఏంది నువ్వు కరాటీ చేస్తున్నావా డ్యాన్స్ చేస్తున్నావా అమ్మాయిలు కూడా ఏ ఆ ఫేస్ ఏంటి వీడేమో ఏంది అది ఒక లిరిక్ లిరిక్కి తేడా ఉంది కదమ్మా జీన్స్ సినిమాలో ఒకటి ఉంది చెలియా నీదు నడుముని చూచ హర రే బ్రహ్మం తప్ప పిసనారి తలపైకెత్త కళ్ళు తిరిగిపోయే ఆహా అతడేం చమత్కారి మొబ్బును తెచ్చి పరుపుగా పేర్చి కోమలాంగి అని నువ్వు జోకొడత నిద్దురలో నా చెమటలు పడితే నక్షత్రాలతో తుడిచేస్తా పంచవన్న చిల్లక జల్లకాలాడగా మంచు బిందు వలె సేకరిస్తా ఏం మీనింగ్ ఎంత ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ నేను అప్పట్లో చేసేవాడిని నీ జల్లో పూలే రాలక రాలక విసరనులే నీ జల్ ఇప్పుడు నీ జల్లు ఏంటది బట్ అవే జరుగుతున్నాయి కదా మాస్టర్ ఇప్పుడు మామూలుగా జడ్జెస్ కూడా ఎంకరేజ్ చేసేది అవే ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది మేము చూసిన ఏ డ్యాన్స్ షోలు కూడా అవే డ్యాన్స్లు ఉన్నాయి అంటే దాన్ని ఏం మరి నేనేం చెప్పాలి జడ్జెస్ కూడా ఏంటాలు ఆ లవ్ సింబల్ బెలూన్స్ పడతాట అందరూ కొట్టుకుంటున్నారు ఏం కొడుతున్నావరా దేనికి కొడుతున్నావరా అంటే ఏం లేదు ఆ బాల్స్ పడ్డాయి బాల్స్ పడితే సూపర్ ఏం సూపర్ ఇది ఏంటి ఆ లిరిక్ ఏంటి ఏమో మాకు తెలియదు ఇలయరాజా గారిలో ఒకటి ఉంది హృదయం ఆ పాట వింటే ఈ జనరేషన్కి అర్థమవుతుంది దాన్ని కంపోజ్ చేయమని ఇప్పుడు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేస్తే ప్రజలకు అర్థమవుతాయి మీరేమంటారు మాట మీరేమంటారు మాస్టర్ దాన్ని డ్యాన్స్గా చూస్తారా మీరు సర్కస్ 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 అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు డ్యాన్స్ షోలో వచ్చేసి సర్కస్లో చేసేటివన్నీ డ్యాన్స్ షోలో చేసేస్తే డ్యాన్సర్ అయిపోతారా ఉండాలి అతికి మించి ఉండకూడదు 
ఉంటే బెటర్ అప్పట్లో కూడా చిరంజీవి కూడా ఈ జంపులు లేసి కాల్తో ఇట్టు అనేవాడు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అయిపోయింది అమ్మాయిల్ని ఎక్కడ పట్టుకుంటున్నారో ఏ చేతితో ఎక్కడెక్కడ చేతులు పడుతున్నాయో అవన్నీ కూడా నేను అన్నీ తెలుసు నాకు వాళ్ళకి తెలిసో తెలియకో పట్టుకుంటున్నారు అంటే ఇలా అంటారంటే డ్యాన్స్ షోలో డ్యాన్సే కాకుండా మిగతా అవన్నీ కూడా జరుగుతాయి అని అంటూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు నిజమ్మా అది నాకు డీ జోడికి నేను సెలబ్రిటీకి వెళ్ళాను నేను మా భార్య గారు అప్పుడు ఒక మేనేజర్ అన్నారు వీళ్ళు పొదల్లో ఎక్కడ ఏ పొదల్లో ఉంటారో తెలియదు సార్ అనేసి దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరిని అన్నారు నాతో అన్నారు మీరు రాబట్టి మీరు రాబట్టి ఈ ఎపిసోడ్ అంతా చాలా భయంతో ఉన్నారు రాకేష్ మాస్ వస్తున్నారు వల్గర్గా అమ్మాయిలు ఇదో ఇట్లేస్తారు కాలు అమ్మాయిలు డ్రెస్ ఎలా ఉంటుంది చూసారుగా ఏ అమ్మాయి కాలది ఈ వయసు ఎంత నువ్వెంత ఆ సుడిగాలు సుధీర్ మీద ఇట్లేస్తారు అవన్నీ వాళ్ళకి నేను అడిగేటప్పటికి ఆ మేనేజర్ చూసి మీరు రాబట్టి ఇంత ఈ ఎపిసోడ్ వరకు చాలా భయంతో ఉన్నారు నైట్ ఏ పొదల్లో ఉంటారో వాళ్ళని మనం మిమ్మల్ని తీసుకురావాలి అనుకున్నారు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి మాస్టర్ ఏమ్మా నా దిగడం మళ్ళీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరో ఇప్పుడు డీ జోడీలో చేసిన వాళ్ళందరూ నన్ను అమ్మనా బూతులు తిడతారు ఇక్కడ కామెంట్లో అంటే జరిగేదే చెప్తున్నా జరిగేది నేను చెప్పిన ఏ పొదల్లో ఉంటారో వాళ్ళని తీసుకురావాలి ఇప్పుడు అనేసి అంటే డ్యాన్స్ షోలో కూడా ఇలాంటి జరుగుతాయి మాస్టర్ జరుగుతాయా జరగవు అనేది పక్క పెట్టి పొదల్లో ఉంటారు తీసుకురావాలంటే వాళ్ళు ఏదో సరదాగా మాట్లాడుకుంటారేమో ఇక నేను కూడా నటించాలి నాది కూడా కూడా నటింపు నేర్పించు ఎంతే జడ్జిమెంట్ ఎంతవరకు జెన్యూన్ మాస్టర్ దాంట్లో కూడా పాలిటిక్స్ జరుగుతాయి అంటారా అది ఉండదు ఉండొచ్చు ఎట్లా అంటే నేను ఈ అబ్ ఏమైందమ్మా ఈ అబ్బాయి విన్నర్ అవుతాడని చెప్పాను యశ్వంత్ జడ్జు శేఖర్ మాస్టర్ ఉన్నారు కదా ఇతను అవుతాడురా అన్న డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళంతా అతను అవుతాడన్న ఇతను అవుతాడన్న అతనే అయ్యాడు నాకు అక్కడ బలగం లేదు పలుకుబడి లేదు ఏమీ లేదు వన్ డే వెళ్ళి ఎపిసోడ్లో నేను జడ్జి ఒక చీప్ గెస్ట్గా ఒక సెలబ్రిటీగా నేను నా భార్య ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి కూర్చోన్నావు రమ్మన్నారు వాళ్ళు ఒక సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇస్తానన్నారు మీకేమనిపించింది మాస్టర్ అంతలా కాన్ఫిడెన్స్గా చెప్పడానికి నా జడ్జిమెంట్ కరెక్ట్ అనిపించింది యశ్వంత్ వస్తాడని నేనే అన్నాను ఇప్పటికీ డీ జోడీల్లో కొడితే నేను వాళ్ళకే ప్రైజ్ ఇచ్చాను ఒక లక్ష రూపాయలు పూలమాల వేసాను మరి వాళ్ళకే ఎట్లా వచ్చింది మరి నా మాట ఏమన్నా శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు వింటారా లేదా ఆ భరత్ అనే కుర్రోడు డైరెక్టర్స్ వింటారా లేదా జడ్జెస్ వింటారా నా సిక్స్ సెన్స్ అవుతాడు అన్నాను ఎందుకు అవుతాడంటే వాళ్ళలో టాలెంట్ ఉండింది వాళ్ళే జడ్జి వాళ్ళే చి మనం ఫైనల్కి విన్నర్ అయ్యారమ్మా అట్లా తప్పని స్థితిలో టాలెంట్ ఉంటే ఎవడు ఆపలేడమ్మా అప్పటి డ్యాన్స్కి ఇప్పటి డ్యాన్స్కి ఉన్న తేడా ఏంటి మాస్టర్ అప్పుడు డ్యాన్సులు నేల మీద హావభావాలు ఎక్స్ప్రెషన్స్ చరణానికి ఏం చేయాలి పల్లవికి ఏం చేయాలి అమ్మా అక్కడ చరణానికి ఏం చేయాలి పల్లవికి ఏం చేయాలి అని మాస్టర్స్ కంపోజ్ చేసేవాళ్ళు యమహో నియమ యమాందం చలరేగిందే గదిగ తాపం పోజుల్లో నేను ఎముడంత వాణ్ణి నానన్ని నాని తన్నానాని తన్నాని నన్నానా ఆ లిరిక్ యమహో యమ యమ నీ అందం బా ఏం అందం నీదని శ్రీదేవిని ఈయన పొగడడం ఆమె ఎక్స్ప్రెషన్ అలా అనడం ఇప్పుడు అవి యమహో నీ యమ కళ్ళు మూసుకొని పొల్లు కొరుకుతూ చికెన్ మటన్ తిన్నప్పుడు ఎట్లా తింటాం అలా తింటున్నారు ఇప్పుడు జనరేషన్ ఇప్పుడు యూత్ అలా ఉంది మరి చూసే జడ్జులు కూడా చెప్పట్లేదా మాస్టర్ మరి ఈ జనరేషన్ తగినట్టే జడ్జెస్ రావాలి అంటే ఈ జడ్జెస్ ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడే కదా వాళ్ళు కూడా అలా చేస్తారు ప్రజలు కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కదా రేటింగ్ పెరుగుతుందిగా నేను అదే చెప్పాను Hi this is Danya Balakrishna please please subscribe to Social Post TV please subscribe to Social Post TV please subscribe to Social Post subscribe to Social Post uh, Ashwadhama movie lo ekkuga janalu ye scene ki chusi uh, attract avtaru ante feel avtaru antaru right from starting first nunchi hmm. right from starting first nunchi hmm. ending varaku janalu hook ayi untaru hmm. definitely ga 
బయట ఏదైతే మనం చేయలేము అనుకుంటున్నామో అది నేను సినిమాలో చేసి చూపించాను ఇందులో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుందండి అది మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు మీకు రోడ్డు మీద ఒక అమ్మాయిని మీరు ఎవరైనా చూస్తే వాడిని మీరు ఏం ఏం చెప్పుతుంది అదే హీరో చేసి ఒక అమ్మాయి వెళ్తుంటే చున్ని లాగాడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మీ ముందు అరే సొసైటీ మాల్ మధ్యలో ఒక అమ్మాయి చుడితే అలా అవుతుంది మీరు కొడతా డెఫినెట్గా సో ఆ ఒక రేజ్ మనలో ఉంది కదా సో హీరో క్యారెక్టర్ సినిమా ఇస్ ఆల్ అబౌట్ లేక్ గర్ల్స్ గురించి